আড়াই ঘন্টা বক্তৃত্ব হয়েছে আর ভালো বক্তৃত্ব হয়েছে সবাই বিরক্ত রাজনীতিবিদ অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জীবনের অনেক জ্ঞানী গরিব মানুষজন বক্তব্য রেখেছে এরপর আবার আমাকে বলা হচ্ছে প্রধান কি আলোচনা প্রধান আলোচনা হয়ে গেছে কিন্তু আমি শুধুমাত্র আলোচনা করব আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিরাজ আলম খান সাহেব সম্বন্ধে যারা ওনার ঘনিষ্ঠ রব্বাই থেকে শুরু করে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যারা ওনার সাথে কাজ করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা এবং সিরাজ আলম খান সাহেবের যে একজন ভিন্ন ধর্মী স্বপ্নদ্রষ্টা তার দর্শন তার কর্মকাণ্ড কর্মযজ্ঞ বিস্তারিতভাবে সবাই বলেছে আমি শুধু এটুকুই বলবো যে এরকম একটি মানুষ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার তার জায়গাটুকু সঠিক জায়গায় উনি তার ইতিহাসে বাংলাদেশের ইতিহাসে সঠিক জায়গায় ওনাকে আমরা পাব কি না একটা সন্দেহের অবকাশ এখানে আছে তাই না বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলছি আমি বাংলাদেশের বর্তমান ইতিহাস যেটা গঠিত হচ্ছে অথবা প্রণীত হচ্ছে করার চেষ্টা হচ্ছে একটা কথা মন রাখতে হবে ইতিহাস রচিত হয় ইতিহাস বৃদ্ধিয়ে রাজনীতিবিদরা যখন ইতিহাসবিদ হয়ে যায় সেটা কিন্তু আর ইতিহাস থাকে না আর বিশেষ করে ক্ষমতাধর ফ্যাসিস্ট অনির্বাচিত অবৈধ রাজনীতিবিদরা যখন ইতিহাসবিদ হয়ে যায় ইতিহাসের লেশমাত্র ভাগ সেখানে না থাকে না যেটা বাংলাদেশে বর্তমানে হচ্ছে এটা প্রপাগান্ডা বলা যেতে পারে ইতিহাস বলা যাবে না বাংলাদেশে এটাই হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত হচ্ছে এবং এখানে আবার বিচারকদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে ইতিহাস গঠন করার জন্য যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছে তাও আবার একটা হাইকোর্টের রায়ের প্রয়োজন হয় অথবা কে দেয় নাই সেটার জন্য রায়ের প্রয়োজন হয় ঠিক আজকে আমরা সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশে সুতরাং সিরাজ আলম খান তার চিন্তা তার দর্শন তার ভাবনা তার রাজনৈতিক সাংগঠনিক দক্ষতা আমার মনে হয় ইতিহাসবিদরা যখন ইতিহাস রচনা করবেন সেখানে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে এবং বাংলাদেশ নিশ্চয়ই এইভাবে রাজনীতিবিদদের ইতিহাস নিয়ে কোনো দেশের ইতিহাস হয় নাই কোনো দিন বিশ্বের কোনো দেশে হয় নাই রাজনীতিবিদদের চেষ্টা করে একটা হচ্ছে ভিক্টর সৃষ্টি যারা যুদ্ধে জয় করে তারা একটা নিজস্ব ইতিহাস রচনা করে কিন্তু পরবর্তীতে সময়ের পরিবর্তনে সেই ইতিহাস আবার রিভিজিটেড হয় সেটা আবার পুনর্বিবেচনা হয় সেটার গভীরে গিয়ে সত্যিকার ইতিহাস তৈরি হয়ে আসে সুতরাং বাংলাদেশের আগামী দিনের ইতিহাস নিয়ে আমি চিন্তিত নই আজকের যে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা হচ্ছে সেই ইতিহাস ইতিহাসদের ইতিহাসবিদদের যে টেস্টের মধ্যে সেটা টিকবে না সেই টেস্টে সেটা টিকবে না সুতরাং সিরাজ আলম খানের ভাবনা দর্শন চিন্তা সাথে বাংলাদেশের আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা যে সংগ্রাম করছি যে আন্দোলন করছি সেটার বহুলাংশে প্রতিফলিত হচ্ছে এই বক্তাদের বক্তৃতা কিন্তু চলে আসছে প্রতিফলিত হচ্ছে কারণ 
যে মানুষটি একটি স্বাধীন দেশ সভ্য দেশ সভ্য সমাজ অধিকার নাগরিক অধিকার এগুলোর মাধ্যমে একটি সামাজিক চুক্তি যেটা আমাদের সংবিধানের প্রতিফলিত হয় সংবিধান তো আর কিছু না সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের একটি সামাজিক চুক্তি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের যে চিন্তা চেতনা দর্শন ভাবনা উদ্দেশ্য সেটা পরবর্তী যারা সরকার গঠন করেছেন তারা সেই সামাজিক চুক্তিটা ভেঙে দিয়েছে যে সামাজিক চুক্তির চিন্তা ভাবনায় বাংলাদেশের মানুষের যে যুদ্ধ করেছিল তারা সেই সামাজিক চুক্তি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে শুধু সরে দাঁড়ায় নেই সেই সামাজিক চুক্তির যে মূল ভাবনা যে দর্শন যে চিন্তা সেটাকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে আজকে এত বছর পরে আবারও আমরা ঠিক সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে স্বাধীন হয়েছে একটি নাগরিক সমাজ তাদের এমন একটি সংবিধান থাকবে যে সংবিধান সত্যিকার অর্থে একটি যে কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের সম্ভব হবে আজকে বাংলাদেশের একটা কথা আমার ভালো লেগেছে অনেকেই বলেছে কথাটা বারবার আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ বাদ এই কথাটা আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ বাদ এই কথাটা কত সত্য আজকের প্রেক্ষাপটে তার বলার কোনো অপেক্ষা নেই বাংলাদেশে বাংলাদেশে বর্তমানে কোন রাজনৈতিক সরকার নাই আমি এই সরকারকে সরকার কথা কিন্তু ব্যবহার করি না আমি এটাকে বলি একটা রেজিম ইটস এ রেজিম এটা কোনো সরকার হতে পারে না সরকার তো হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ নির্বাচন করবে সেটাকে সরকার বলবে না এর বাইরে আজকে যেটা আছে বাংলাদেশের রেজিম এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই রেজিমটি মধ্যে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নাই আজকে বাংলাদেশে যে রেজিম চলছে এই রেজিমে কোনো রাজ রাজনীতিবিদের কোনো স্থান কিন্তু নাই এই রেজিমটি হচ্ছে কতগুলো রোগ ব্যবসায়ী সবার সামনে আছে কতগুলো রোগ ব্যবসায়ী তাদের সাথে আছে দুর্নীতি পরায়ণ সরকারি কর্মকর্তা দুর্নীতি পরায়ণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্য এরা মিলে একটা রেজিম করেছে দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ বলে কোনো রাজনৈতিক দল এখন আছে আমার সেটা মনে হয় না কারণ আপনি যখন একটা রেজিমের আওতায় চলে যাবেন দেশ পরিচালনায় নিজের রাজনৈতিক চরিত্র কিন্তু সেখানে আর টিকে থাকার কোনো সুযোগ থাকে না আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এখন তাদের শিখার মধ্যে শিখেছে ভোট চুরি কিভাবে করতে হয় ক্যান্ডালবাজি কিভাবে করতে হয় জায়গা দহন কিভাবে করতে হয় আর মাস্তানি করে গুম গুণ হত্যার মাধ্যমে এলাকার দখলদার হিসাবে কিভাবে দেখতে হয় এবং এটা পৃষ্ঠপোষকতা করছে এই রেজিম কারণ এটা জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কোনো প্রয়োজন নাই এখানে কোনো জবাব দিয়ে দেয় এখানে কোনো ইস্যু নাই তারা দেশটা চালাচ্ছে আমি যা এই রোগ ব্যবসায়ীদের কথা আমি ইচ্ছা করে বলছি আজকে এই দেশটা যারা চালাচ্ছে মূলত কতগুলো রোগ ব্যবসায়ী 
para নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য যেভাবে চালায় রোগ ব্যবসায়ী মানে হচ্ছে দুর্নীতিবাদ ব্যবসায়ী ওরা নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য যেভাবে চালায় বাংলাদেশ থেকে সে আজকে তারা সেভাবে চালাচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে যেভাবে তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে করে পরিশোধ করতে হবে না শেয়ার বাজার লুটপাট করতে হবে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো বাংলাদেশের রাস্তাঘাট ব্রিজ ইত্যাদি ইত্যাদি মাধ্যমে উৎপাদ করতে হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নামে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ফিক্সড চার্জের নামে নিয়ে যাচ্ছে আইন করে দুর্নীতি করছে আইন করে দুর্নীতি আপনি বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন রেন্টাল কুইক রেন্টাল দিচ্ছেন এখানে তাদের বিরুদ্ধে আপনি কিছু বলতে পারবেন না যাদেরকে দিচ্ছে এখানে কোনো টেন্ডার হচ্ছে না কোনো প্রতিযোগিতা নাই এটা কেস টু কেস তাদের সুবিধা মতো দিচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনি কোনো প্রশ্ন তুলতে পারবেন না কোনো মামলা করতে পারবেন না এবং ফিক্স চার্জ আপনি কোনো বিদ্যুৎ না দিয়ে সরকার তাদেরকে ফিক্স চার্জ দিচ্ছে কিন্তু আপনি কিছু বলতে পারবেন না মামলা করতে পারবেন না আইন করে আইন করে দুর্নীতি এটা কিন্তু এখন গ্যাসের বেলায় প্রযোজ্য এখন যে গ্যাস যে এলএনজি গ্যাস আসছে সেখানে কিন্তু ফিক্স চার্জ করে দিয়েছে সেখানে কিন্তু পয়সা দিতে হবে গ্যাস না দিলেও তাকে পয়সা আপনাকে দিতে হবে আপনি আইন করে কতগুলো পরিবারকে ব্যাংকে পুরো পুরো ব্যাংকের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে তাদের শেয়ার হোল্ডারের নামে তাদের পরিবারের লোকজনের সংখ্যা বাড়াতে পারবে অনির্দিষ্ট কাল দীর্ঘকাল ধরে তারা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে থাকবে আর ব্যাংকের টাকা লুটপাট করে বাইরে দিয়ে যাবে এখানে কোনো প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নাই আইন করে এই লোকগুলোকে দীর্ঘ সময় বসানোর জন্য তারা ব্যাংকিং আইন করেছে ব্যাংকিং রিফর্ম আইন করেছে এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা অর্থনৈতিক মডেল সৃষ্টি করেছে যেটার আমি আমি নাম দিয়েছি আওয়ামী লীগ মডেল অফ ইকোনমি দুনিয়ার কোনো অর্থনীতিতে এই মডেল ফলো করা হয় কতগুলো অলিগার্ড রোগ ব্যবসায়ী সম্পূর্ণভাবে দেশের নিয়ন্ত্রণ আজকে নিয়ে নিয়েছে আজকে জাতীয় সংসদে যদি আপনি তিনশো জনের মধ্যে নির্বাচিত মধ্যে আপনি আমার মনে হয় এখন সত্তর আশি শতাংশ ব্যবসায়ী ঢুকে গেছে ওখানে এবং তারাই কিন্তু এবং এরা কিন্তু কেউ রাজনীতিবিদ না এদের বেশিরভাগ আপনি দেখেন কোনো রাজনীতিবিদ না কিন্তু ওরাই কিন্তু দেশ পরিচালনা করছে আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদদের আজকে রাষ্ট্র পরিচালনায় দল পরিচালনায় কোনো অংশগ্রহণ আছে কি না আমার মনে সন্দেহ আছে আপনাদের আছে কি না আমি জানি না স্বয়ং আওয়ামী লীগের প্রধান যিনি নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না যিনি ভোটাধিকারে বিশ্বাস করেন না যিনি আইনের শাসনে বিশ্বাস করেন না যিনি মানব অধিকারে বিশ্বাস করেন না এরকম কোন দেশ আছে কোন ব্যক্তি আছে কোন দল আছে তাদেরকে রাজনীতিবিদ বলা যাবে এদের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নাই এটা কতগুলো দখলদার মানুষ মুসাবাই যে সাংবাদিক ছিল ওই যে আমার এখনো মনে আছে যখন ওয়ান ইলেভেনের পরে যখন সামরিক বাহিনী এসে দখল করে টোরে ওই ক্যারটেকার গভর্নমেন্ট করতেছিল মুসাবাই একজন করতেছিল কোথার থেকে কতগুলো লোক চলে এসে দেশের দায়িত্ববাল দিয়ে দেশ চালা ছাড়া তো কিছু বুঝতেই পারছি না এরা কারা কোথেকে আসলো আজকে তো এই অবস্থা কোনো রাজনীতিবিদের কোনো ধরনের অংশগ্রহণ আজকে এই রেজিমেন্ট তো নাই আজকে দেশের মধ্যে তারা সেই স্পেসটা কমপ্লিটলি ধ্বংস করে দিয়েছে সুতরাং আমি বলেছি বক্তারা সব বলেছেন আমরা আজকে এখান থেকে শুধুমাত্র ফ্যাসিস সরকারকে বিদায় করলে এখান থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না এই দেশকে যদি আগামী দিনে 
चुक्र राष्ट्रे जनगण के जो सामाजिक चुक्ति से चुक्ति होते साम्य मैत्री परस्पर सम्मान बोध सकल मानुषे अंश ग्रहण मध्यमे राष्ट्र परचालना अर्थनीति राजनीति अंशीजन राष्ट्र प्रति नागरिक थार प्रयोजनता छाड़ा को गणतानिक राष्ट्र चलते जे कारण एक त्रिश दफा हमें सबा मिले चिंता कर एक त्रिश दफाते एकमत हुए दिए राष्ट्र के जो प्रपार ट्रैके आज आनते हैं प्रथम एक त्रिश दफा वास्तवयन करते हो प्रथम आपनी जी एक दफा वास्तवयन ना करें ये राष्ट्र परचालना कर पदे पदे बाधाग्रस्त हबें एवं जरा षड़ी जरा दखलदार तर पथ आब उन्मुक्त कर सूतरा एक त्रिश दफा वास्तवयन करार पर आपनी सठीक पथे राष्ट्र परचालनार सूझ पाता राष्ट्र पर जेखने गए दाड़ी से सामने दिखे एगिए नहीं जाओ असम्भव हुई दाड़े सबा धन्यवाद